നമസ്കാരം മണ്ഡലകാലത്തിന് വെറും രണ്ട് ദിവസം മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ ശബരിമല കയറാനായി വീണ്ടും സ്ത്രീകൾ എത്തുമെന്ന് ഉറപ്പായി കനകദുർഗയ്ക്ക് പിന്നാലെ ഇപ്പോൾ സാമൂഹിക പ്രവർത്തക തൃപ്തി ദേശായിയും ശബരിമലയിലേക്ക് വരുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് യുവതി പ്രവേശനത്തിന് സുപ്രീംകോടതി സ്റ്റേ നൽകാത്ത പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉടൻ ശബരിമലയ്ക്ക് പുറപ്പെടുമെന്ന തൃപ്തി ദേശായി മുംബൈയിൽ ദേശീയ ചാനലുകൾക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുകയായിരുന്നു പ്രതിഷേധങ്ങളെ താൻ ഭയക്കുന്നില്ല എന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി ഇതോടെ ഇത്തവണയും മണ്ഡലകാലം കലുഷിതമാവുമെന്ന് ഉറപ്പായി വിധി സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ഏഴംഗ ബെഞ്ചിന് വിട്ടതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇനി സർക്കാർ യുവതീ പ്രവേശനത്തിന് അനുകൂല നിലപാട് എടുക്കുകയില്ല എന്നാണ് സൂചന ശബരിമലയിൽ യുവതീ പ്രവേശനം അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സുപ്രീംകോടതി വിധിക്ക് പിന്നാലെ തൃപ്തി ദേശായി ശബരിമല ദർശനത്തിന് പുറപ്പെട്ടിരുന്നു പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് ദർശനം നടത്താൻ സാധിക്കാതെ വന്നതോടെ തൃപ്തിക്ക് മടങ്ങേണ്ടി വന്നിരുന്നു അന്ന് പ്രതിഷേധം മൂലം അവർക്ക് നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പോലും സാധിച്ചിരുന്നില്ല പൂനെ ആസ്ഥാനമായി ഭൂമാത ബ്രിഗേഡ് എന്ന പേരിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ഒരു സംഘടനയുണ്ടാക്കിയതോടെയാണ് തൃപ്തി ദേശായി എന്ന പേര് ദേശീയ തലത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത് ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ആരാധനകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് സ്ത്രീകളെ വിലക്കുന്നതിനെതിരെയാണ് ഇവരുടെ പ്രധാന പോരാട്ടം മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ശനി ഷിക്നാപൂർ ക്ഷേത്രത്തിലും ഹാജി അലി ദർഗയിലും സ്ത്രീകളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതുമായി സമരം ചെയ്തതോടെ ഇത്തരം പോരാട്ടങ്ങളുടെ മുഖമായി തൃപ്തിയുടെ ഭൂമാത ബ്രിഗേഡ് മാറി ശനി ക്ഷേത്രത്തിൽ വനിതകളെ കയറ്റില്ലെന്ന നാനൂറ് വർഷം പഴക്കമുള്ള ആചാരമാണ് ഭൂമാത ബ്രിഗേഡ് തിരുത്തിയത് നാനൂറോളം സ്ത്രീകളുമായി ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശനത്തിനെത്തിയ തൃപ്തിയെ നാട്ടുകാർ തടഞ്ഞു ഹർജിയുമായി തൃപ്തി ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു ക്ഷേത്ര പ്രവേശനത്തിന് ലിംഗവിവേചനം പാടില്ലെന്ന തൃപ്തിയെ ശരിവച്ച കോടതി ഉത്തരവ് വന്നതോടെ തൃപ്തിയുടെ സമരം ഫലം കണ്ടു കോടതി ഉത്തരവോടെ ഹാജി അലി ദർഗയിലും സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രവേശനം ലഭിച്ചു കോലാപൂരിൽ മഹാലക്ഷ്മി ക്ഷേത്രത്തിൽ തൃപ്തിയുടെ പ്രവേശനം രോക്ഷാകുലരായ പുരോഹിതരുടെ ആക്രമണം വകവയ്ക്കാതെയായിരുന്നു ഈറനോടെ എത്തുന്ന പുരുഷന്മാർക്ക് മാത്രം പ്രവേശനം ഉണ്ടായിരുന്ന നാസിക്കിലെ ത്രയംബകേശ്വർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഈറനെടുത്ത പോലീസ് പിന്തുണയോടെ തൃപ്തി ചരിത്രം തിരുത്തി പ്രവർത്തന മേഖല പൂനെയാണെങ്കിലും കർണാടകക്കാരിയാണ് തൃപ്തി സന്യാസം സ്വീകരിച്ച പിതാവ് തൃപ്തിയുടെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ കുടുംബം ഉപേക്ഷിച്ചു പോയതോടെ ബാല്യവും കൗമാരവും ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടിലായിരുന്നു ഹോം സയൻസ് പഠിക്കാൻ ചേർന്നെങ്കിലും സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കാനായില്ല രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ പൊതുപ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് കടന്നു അന്നാ ഹസാരയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന അഴിമതി വിരുദ്ധ സമരത്തിലും പങ്കാളിയായി രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ നാനൂറ് അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന തൃപ്തിയുടെ ഭൂമാത ബ്രിഗേഡിൽ ഇപ്പോൾ അയ്യായിരത്തിലധികം അംഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ശബരിമല യുവതി പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലവിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച വിധിക്ക് സ്റ്റേ ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ വീണ്ടും ശബരിമലയിൽ പോകുമെന്ന് നേരത്തെ ശബരിമല കയറിയ വിവാദത്തിൽപ്പെട്ട കനകദുർഗിയും പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു വിധി പുനഃപരിശോധിക്കുവാനുള്ള സുപ്രീംകോടതിയുടെ തീരുമാനം നിരാശപ്പെടുത്തുന്നില്ല വിശാല ബെഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനമെടുക്കട്ടെ യുക്തിപൂർവമായ വിധിയാണ് കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ചത് വിധിയിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നതിൽ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനമുണ്ട് കനകദുർഗ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചത് ഇപ്രകാരമാണ് ശബരിമല പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ ഏഴംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന് വിട്ടുകൊണ്ടാണ് സുപ്രീംകോടതി വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചത് മതത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടില്ല എന്ന് സുപ്രീംകോടതി പറഞ്ഞു വിശദമായ വാദം കേട്ട ശേഷമാണ് നടപടിയെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് വ്യക്തമാക്കി വിഷയം ശബരിമലയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതില്ല എന്നും സുപ്രീംകോടതി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയായിരുന്നു മൂന്ന് ജഡ്ജിമാർ വിശാല ബെഞ്ചിന് വിടുന്നതിനെ അനുകൂലിച്ചപ്പോൾ രണ്ടു പേർ എതിർത്തു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് എ എം ഖാൻവിൽക്കർ ഇന്ദു മൽഹോത്ര എന്നിവരാണ് ഏഴംഗ ബെഞ്ചിന് വിടുന്ന നടപടിയെ അനുകൂലിച്ചത് ആർ എഫ് നരിമാനും ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂഡും നടപടിയെ ശക്തമായി എതിർത്തു അൻപത്തിയാറ് പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ അടക്കം അറുപത് ഹർജികളാണ് അഞ്ചംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് പരിഗണിച്ചത്